हेलो चैंपियंस वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द सी एस आर नेट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव टूडे आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू द पार्ट बी एज यूज आई विल एक्सप्लेन यू द ऑल द सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट ट्विक्स माई सेल्फ डॉक्टर हरीश गर्ग यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इन दिस लेक्चर वी विल कवर द थ्री क्वेश्चन रिलेटेड टू द पार्ट बी द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कोची प्रॉब्लम you can easily see the problem is related to the cauchy fine second question is related to the non homogeneous heat equation fine third is related to the non homogeneous wave equations how you can solve each question within the one minute time periods fine as you can see the all are the part c part b so you can easily get 3 plus 3 plus 3 that is a nine marks very very comfortable zone how you can solve this question within a couple of second it's a very simple way i will tell you in this lecture agar aap mere channel pe naye ho you can subscribe my youtube channels and if you are really interested to join with me you can scan and join my this fifth whatsapp group which is available free of cost to everyone chaliye start karte hain pehla question kaise solve kar sakte hain it's related to the cauchy equations so first of all whenever you have the cauchy equation you can write the equations dx dt and du what is the coefficient of that ux 1 dt is 1 0 from the first two equation you can see my solution is x minus t is equal to c1 and from the last equation you can see u is equal to 0 fine u is equal to constant so therefore your solution becomes phi of x minus t clear ye aapko solution mil gaya fine ab is case mein aapko what is the x and y x and t x and t it may be x is greater than t or it may be x is less than t ye to do possibilities hain aur is is tarah ke question ko kaise deal karte ho aap for more detail you can watch my previous lectures pyq on the cauchy equations Fine, ये आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर हरीश कर पे फ्रीली अवेलेबल है यू कैन वॉच इट एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम सो आपका सोल्यूशन क्या बन गया यू इज फाइव ऑफ एक्स माइनस टी फाइन चलिए अब ऑप्शन पे चलते पहले फर्स्ट कंडीशन क्या आपके पास यू टी इज इक्वल टू जीरो फाइन टी जीरो है इस केस में तो x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब फर्स्ट केस आपका क्या होगा x इज ग्रेटर देन t, क्लियर तो पहला केस मैं सॉल्व करता हूं वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन टी तो आपका सोल्यूशन है यू ऑफ एक्स कोमा जीरो इज ई रेस टू पावर एक्स सब्सटीट्यूट करते हैं इसमें फाइव ऑफ एक्स विल बी ई रेस टू पावर एक्स देर फोर योर सोल्यूशन बिकम्स ई रेस टू पावर एक्स माइनस टी इज इट ओके ये फाइव की वैल्यू मैंने यहां फिल कर दी फाइव अब आप देखते हैं एक्स ग्रेटर देन टी ये लास्ट ऑप्शन है तो क्या ये सॉल्यूशन e माइनस साइन एक्स की फॉर्म का है नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया अगेन यू कैन सी t इज लेस देन वन वन क्या आपका x सो दैट मीन्स t इज लेस देन x तो क्या आपका सॉल्यूशन e माइनस साइन एक्स का है तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन तो आपका डायरेक्टली कैंसिल हो गया अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं t इज ग्रेटर देन जीरो और x कितना आपका जीरो तो दैट मीन सेकेंड केस इज वेन एवर टी इज ग्रेटर देन एक्स तो आप इस पे ये कंडीशन लगाते हैं यू पे तो द लेफ्ट हैंड साइड इज वन माइनस साइन टी एंड द राइट हैंड साइड इज फाइव ऑफ माइनस टी तो देर फोर आपका सोल्यूशन क्या बन गया यू इज फाइव ऑफ एक्स माइनस टी यहां पे एक्स माइनस टी फिल करो वन माइनस साइन माइनस एक्स प्लस टी फाइन अब आप ऑप्शन चेक कर लेते हैं t is greater than x क्या सोल्यूशन एक्सपोनेशियल फॉर्म का है नहीं है क्या सोल्यूशन e माइनस साइन की फॉर्म का है नहीं है लेकिन ये कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट तो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब b इज द राइट आंसर ऑफ दी फ्रॉम फाइन अगर इसमें अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है यू ऑफ टू कोमा थ्री तो टू कोमा थ्री मतलब x की वैल्यू टू है t की वैल्यू थ्री है दैट मीन्स थ्री इज ग्रेटर देन टू टी इज ग्रेटर देन एक्स तो इस वाले सॉल्यूशन से आप इसकी वैल्यू निकालते हैं फाइन क्लियर सो द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम इज बी इज द राइट आंसर 
For more detail about the Kochi problem, you must watch about my PYQ on the Kochi equation available at my YouTube channel. चलिए सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विच इज रिलेटेड टू दीट इक्वेशन फाइन नाउ सम कंडीशन आर गिवन टू यू एंड योर टारगेट इज टू फाइंड दैल्यूज एट टी अप्रोचेस इन्फिनिटी इन ईच ऑफ द ऑप्शन वट इज द मीनिंग ऑफ द टी अप्रोचेस इन्फिनिटी दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टडी स्टेट सोल्यूशन फाइन वेन एवर द स्टडी स्टेट सोल्यूशन अचीव दैट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी मस्ट बी जीरो and if you substitute in the given equation that means 16 u x x plus t will be zero whenever t approaches infinity that implies u x x will be minus 1 over 8 that means the u x x is my u x x is my constant what is the meaning of that u is my second degree polynomial of x ये तो है ना दैट मीन्स यू ऑफ एक्स को मार टी इज माई सेकेंड डिग्री पोलोनोमियल वेन एवर टी अप्रोच इज इन्फिनिटी ना लुक एट दिन पहले सेकेंड ऑप्शन देखते हैं इट इज द डिग्री इज फोर इसकी डिग्री कितनी है फोर लेकिन हमें कितनी चाहिए सेकेंड डिग्री पोलोनोमियल सो दैट ऑप्शन इज कैंसर थर्ड ऑप्शन द डिग्री इज माई थ्री बट वी नीड अ सेकेंड डिग्री पोलोनोमियल थर्ड ऑप्शन इज कैंसर फोर्थ ऑप्शन इज डिग्री टू एंड इफ यू फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव it will be minus 2 over 16 which is minus 1 over 8 whenever t approaches infinity the fourth option is the correct option look at the first option u of xx is 0 but hame to u xx kya chahiye second degree polynomial chahiye but this is not the second degree polynomial that is again the cancel so the right option is d is my right answer of the problem statement ko agar aap dhyan se padhoge aap se ye nahi puch raha ki solution ki value kya hai आपसे एग्जैक्ट सोल्यूशन पूछ रहा है स्टेटमेंट में नहीं पूछ रहा ना तो देर इज नो नीड टू सोल्व दैम फाइन रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली अगर आप मोर लेक्चर देखना चाहते हो यू मस्ट वॉच अबाउट माई हीट इक्वेशन लेक्चर एंड यू कैन सी हाउ यू कैन गेट द आंसर इन फिफ्टीन सेकेंड टाइम पीरियड और ये मेरे को फिफ्टीन सेकेंड ही लगा ना मेरे को लिखने में समय लग रहा है लेकिन आप एग्जामिनेशन में तो ये कैलकुलेशन ऑरली भी कर सकते हो एंड यू कैन राइट मिनिमम वन मिनट के अंदर भी सोल्व कर सकते हो आप इसे उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे एंड कमेंट करेंगे आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दी वेव इक्वेशन दैट इज अ नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन फाइन तो नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन के लिए मैंने ये लेक्चर आपके लिए अपलोड करा हुआ है हाउ यू कैन सॉल्व दैम वी ऑल नोस जब भी नॉन होमोजीनियस है तो इसका सोल्यूशन क्या होता है होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस नॉन होमोजीनियस पार्ट ये तो होता है ना सोल्यूशन नॉन होमोजीनियस पार्ट को मोस्टली क्या बोल देते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्लियर चलिए अगर आपके पास होमोजीनियस की बात करते हैं पहले तो होमोजीनियस में यहां जीरो लेना पड़ेगा अगर आपको ये इनिशियल कंडीशन दे रखी है कोस एक्स और राइट हैंड साइड जीरो है देन इस लेक्चर में आप इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो होमोजीनियस पार्ट का फाइन इस कोस एक्स इसको कंपेयर करिए सी की वेल्यू बांधना आ जाएगी फाइन देन इट इज कोस एक्स कॉस्टी अगर आपको भूल गए हो तो मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूं अगर आपका आपका सोल्यूशन इस लेक्चर में मैंने आपको क्या अगर आप इस लेक्चर का पहले दस मिनट सुन लोगे आप देन यू कैन गेट दिस आंसर और रिली फाइन तो क्या बताया था मैंने अगर यू एक्स को मा जीरो आपका कोस एन एक्स है चाहे आपका वो साइन एन एक्स है और सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव जीरो है देन योर सोल्यूशन बिकम्स अगर कोस एन एक्स है then it is cos एन एक्स इंटू कोस एन सी टी और अगर साइन एन एक्स है देन अगेन इट्स अ साइन एन एक्स इंटू एन सी टी फाइन तो एन की वैल्यू देखो इसमें कितनी है वन सी की वैल्यू कितनी है वन तो योर सोल्यूशन बिकम्स कोस टी तो आपका सोल्यूशन क्या बन गया यू एक्स कोमा टी विच इज कोस एक्स इंटू कोस दिट्स अ होमोजीनियस पार्ट प्लस How you can find the non-homogeneous part? If you look about the right hand side, the right hand side is independent of x. Fine. ये आपका independent of x है. तो जो भी इसका particular solution होगा, whatever the particular solution you can get, it is again independent of x. Once it is independent of x, that solution will be u x x will be zero. So that means that part is zero. 
so therefore for the non homogeneous case u t t will be e raised to power minus t and how you can get the value of the u so you can double integrate them and if you double integrate them your solution becomes a t plus b and how you can get the value of a and b i can use the condition u of x comma 0 is cos x so it's a cos x which is equal to cos x e raised to power 0 is 1 a of t is 0 plus b so that implies b is equal to minus 1 for the second case find the partial derivative with respect to x oh, sorry with respect to t so that is a sign sin 0 is a 0 it is e raised to power t will be 0 a derivative of b will be 0 so that implies a is equal to 1 fine so aapka solution kya ban gaya a is 1 b is equal to minus 1 clear ab aap options pe check kar lete hain again as t tends to infinity aur iske sath e ki power t multiply kar dete hain to ye kya ho jayega e raised to power t cos x cos of t plus 1 plus t minus 1 e raised to power t so whenever t approaches infinity this value will be infinity this value will be infinity fine so the whole solution will go to the infinity but he said zero first option is cancel out fine look at the second options whenever t approaches infinity mod of u so whenever t approaches infinity this value will comes a zero fine but this number will goes to the infinity so that means that number u will goes to the in this is the bounded fine that is my bounded but because of this polynomial t that is infinity so u will goes to the infinity but he said zero so that option is cancel out look at the third option when there exist for each x node there exist a small t is that u must be greater than of 4 okay so now you can see that number is my bounded bounded by 1 fine which is at a 1 e raised to power whenever uh, t is greater than 0 so t greater than 0 i can say t will approaches infinity fine that number will be my 0 that number is my larger number minus 1 so this is approximately 1 so i can say it's a t approximately so it's approximately t so can you get this number is greater than 4 yes definitely if you choose they exist fine so if you choose t node is my 5 t node is 6 and so on this condition will be satisfied for each x node there exist a t node such that is a minus of 4 when it this number will be minus 4 only when t is less than of 0 but you can see here is that t is my positive number that option is also cancel the correct option is c is the right answer dhyan se dekhiye yahan t not is greater than 0 bola hai to koi bhi number ho sakta hai so you can choose for either as a large number or even as a small number so whenever t is larger number you can see that number will be 0 that number is bounded by 1 fine that number will be as such so it's approximately 1 or if it is not a 1 it's a finite number fine that number will be my finite so you can also say that number will be t minus 1 plus finite number so definitely based on this finite based on this x not you can find a small t so that this number will be greater than equal to 4 yes you can do that so that means the third option is the only right answer of the problem fine so you can see that kitne aasan tarikon se teeno solutions maine solve kare for more details as i mentioned you can watch about my previous lectures deeply kya aap comment karke bata sakte ho ki aapko ye teeno solutions kitne logo ke teeno solutions sahi hain aur kya aapko ye meri approach sahi lagi ki nahi lagi if you want to scan and join with me you can most welcome i will upload the next part on the part b a part c and the other topics very soon till then you can share this video like and comment on the videos best of students happy learning always